questo foglio proviene da uno dei più famosi manoscritti miniati del Quattrocento, il Libro d'Ore di Etienne Chevalier, tesoriere di Francia dal 1452 al 1474. La miniatura, a tutta pagina, illustra una congregazione di fedeli con lo sguardo rivolto in alto verso la mano di Dio che scende dai cieli. La descrizione della Parigi medievale fatta da Fouquet denota una straordinaria precisione topografica. Tra i luoghi riconoscibili notiamo la cattedrale di Notre Dame, la guglia della Saint-Chapelle, il ponte Saint-Michel e altri monumenti dell'Ile de la Cité come l'Hotel de Nest in primo piano. Sul margine inferiore del foglio sono iscritte le parole iniziali della preghiera del Vespro per la liturgia delle ore dello Spirito Santo. Quest'opera fa parte di una serie di dipinti sulla vita di Enrico IV di Francia ordinata dalla regina Maria de' Medici per il palazzo del Lussemburgo e rimasta incompleta. Enrico di Borbone era un ugonotto, si convertì al cattolicesimo il 25 luglio 1593 nella Basilica di Saint Denis. Il 26 febbraio 1594 fu consacrato re di Francia nella cattedrale di Chartres col nome di Enrico IV e poté quindi fare il suo ingresso trionfale a Parigi il 22 marzo 1594. Gli si attribuisce la frase Parigi val ben una messa. Barche piene di merci si fanno strada lungo la Senna, sulla riva vicina alcune di esse hanno attraccato e stanno scaricando mentre alcuni signori fanno affari nelle vicinanze. Durante la fine del 1700 Parigi era un vivace centro commerciale. Sulla destra c'è il Pont Neuf, uno dei ponti più antichi di Parigi. Dietro il ponte c'è un pezzo di terra triangolare, l'Ile de la Cité. Le torri gemelle della facciata di Notre Dame sono visibili in lontananza. Jean-Baptiste Reguenet ha utilizzato un grande formato orizzontale per la sua veduta panoramica, molto simile a quello utilizzato da Canaletto nelle sue vedute di Venezia. I grandi turisti acquistavano spesso tali vedute urbane come souvenir dei loro viaggi in Europa. Reguenet era specializzato in vedute di Parigi e possedeva un piccolo negozio per la loro vendita in Rue de la Colombe sull'Ile de la Cité. La prigione di Stato della Bastiglia simboleggia nell'immaginario collettivo l'assolutismo della monarchia. Fino al 1785 le lettere di sigillo reali consentivano l'incarcerazione senza processo di chiunque fosse inviso alle autorità. Dopo la presa della fortezza il 14 luglio 1789 fu decisa la sua demolizione, affidata a Pierre-François Pallois. Molti artisti hanno rappresentato questa distruzione in vari modi. Per il pittore Hubert Robert aveva una dimensione sia personale che estetica. L'artista, specialista in paesaggi di resti reali o fittizi di un'antichità sognata, cattura qui la rovina ideale della Bastiglia, a cui dà proporzioni sovradimensionate. Questa drammatizzazione è rafforzata da una costruzione sapientemente contrastata e da un gioco di luci e ombre che conferiscono al monumento una dimensione simbolica e meditativa. Il Pont Neuf è il più antico ponte sul fiume Senna a Parigi, in Francia. Fu completato nel 1607 da Enrico IV. Nel 1867 i pittori francesi Claude Monet e Renoir lo dipinsero per la prima volta nella loro serie di dipinti sulla riva del fiume, tornando nuovamente sull'argomento nel 1872. Questa volta stavano dipingendo nel periodo turbolento della rivolta della comune di Parigi. Renoir e Monet hanno realizzato opere separate, usando la stessa prospettiva per rappresentare il lato della riva destra del ponte dalla finestra del secondo piano di un caffè. Edmond Renoir, il fratello di Renoir, lo ha aiutato a ambientare la scena ritardando le persone che camminavano sul ponte e ponendo loro delle domande, dando a Renoir il tempo di abbozzare i loro visi. Una domenica alla Grand Jat è un dipinto notevole, sia per il modo in cui sono stati applicati i colori, sia per le sue forme inusuali e quasi infantili. Opere come questa sono spesso inserite nella categoria del post-impressionismo, un termine che non si riferisce a una filosofia o a un approccio specifici, ma racchiude in sé gli artisti che presero sì le mosse dall'impressionismo, tentando al contempo di allontanarvisi. 
l'attenzione degli impressionisti concentrata sull'aspetto visivo dei soggetti provocò la reazione di pittori come Serra alla ricerca di contenuti che trasmettessero una più intensa carica intellettuale, spirituale o emozionale. Opere come questa ebbero certamente origine dalla volontà di sperimentare, di spingersi ancora oltre l'impressionismo, suscitando molte reazioni. Nell'inverno del 1897 Pissarro si stabilisce a Parigi. La città gli ha offerto nuovi soggetti pittorici e la vicinanza al suo medico per il trattamento di un'infezione oculare persistente. Il 15 dicembre riferì alla sua famiglia ho trovato una stanza al Grand Hotel du Louvre che ha una pista superba sull'Avenue de l'Opera. Sarà bello da dipingere. Non è molto estetico forse, ma sono felice di poter provare a fare queste strade parigine che spesso vengono chiamate brutte, ma che sono così argente, così luminose e così vivaci. Nei mesi successivi Pissarro dipinse 15 vedute dalla sua camera d'albergo dei viali circostanti, documentando gli effetti della neve, della pioggia, della foschia e della nebbia sulla città e sui suoi abitanti. Qui operai, carretti a mano e omnibus si muovono al mattino presto, proiettando ombre azzurre e viola sui toni pesca del marciapiede. Maximilian, che tra il 1887 e il 1897 fu un adepto del neoimpressionismo, ricorre per un'ultima volta alla pennellata divisa in una decina di tele che hanno come soggetto la cattedrale di Notre Dame di Parigi, vista dal Quai Saint Michel. La cattedrale si erge luminosa al centro della tela in una gamma di colori caldi costituiti prevalentemente da tonalità arancioni, rosa, rosse e da ombre azzurrognole. In questa parte della tela le pennellate sono sottili e giustapposte. Il lungo senna e il ponte invece sono immersi nell'ombra e lavorati con una pennellata più ampia. Questa parte di tela è dominata da tonalità celesti, turchesi e rosa violacee. L'artista osserva i passanti borghesi ben vestiti, domestiche cariche di frutta e verdura, una nonna che tiene per mano il nipotino e un piccolo pasticcere che cammina con un cesto appoggiato sulla testa. Sono altresì riconoscibili i venditori di libri usati, una carretta chiusa, un omnibus, un carretto trainato da un uomo in maniche di camicia e panciotto, in poche parole l'atmosfera che si respira ogni giorno in una grande città come Parigi. Il carattere eterno della cattedrale che osserva e domina la vita effimera e travagliata degli esseri umani. Anche il grande Edward Hopper non ha potuto esimersi nel cedere al fascino di Parigi e della sua celebre cattedrale. Qui vediamo Notre Dame raffigurata dalla sponda laterale della Senna, un punto di vista che ci consente di ammirarne la mole architettonica partendo dall'abside e dai contrafforti per arrivare alle due torri che osserviamo dal retro. Questo olio su tela rappresenta la Torre Eiffel e gli Champ de Mars è conservata al Museo d'Arte Moderna di Parigi. Robert Delaunay ha dipinto più di 50 quadri cui la Torre Eiffel è rappresentata come soggetto principale o secondario diventando una musa ispiratrice per le ricerche estetiche dell'artista. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.